<lacht> That was a good face. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben heute den John hier. Und der John ist... Okay, you say it again. I am John Brown. I play guitar for Monuments and I downpick everything. Okay, also der John spielt alles, was irgendwie möglich ist mit Downstrokes. Also nichts Alternate Picking, sondern hier Metal, James Hetfield mäßig. Yep. Und ich habe den John dafür gewinnen können, euch zu zeigen, wie man richtig downpickt und vor allem, wie man das Ganze richtig effektiv übt. Yes. Und ich werde dann versuchen zu übersetzen, was er sagt. I try to translate what you say. Okay. Weil er versteht ein bisschen Deutsch, aber nicht wirklich. Und deswegen müssen wir hier so ein bisschen Übersetzungsding äh, am Laufen haben. Und ja, ganz kurz über das Equipment, über das wir spielen. Äh, wir haben hier den Pentatone Preamp von Ibanez. Das ist ein, eine Art Boogie in the Box. Klingt ganz cool. Wir spielen das Ganze in den Einschleifweg eines Blackstar HT Stage 100 MK3. Relativ also sehr neuer Amp, der gerade rausgekommen ist. Yep. Und ja, go on. Okay, so the reason I downpick everything is I like the separation of notes. So I think alternate picking is more smooth in its approach, whereas downpicking has more transient attack in its approach. Okay, let me translate. Yep. Also er downpickt äh, wegen dem Sound, weil er sagt, dass die Noten besser voneinander abgehoben sind. Yep. Die separieren besser. Und wenn du down und up pickst, klingt es ein bisschen smoother. Ich kenne kein anderes Wort dafür. Also ähm, gleich, also nicht gleich, gleichmäßiger, eigentlich nicht. Weil gleichmäßiger ist downpick. Und er sagt, die Transienten, also der Sound des Anschlags, ist ein anderer, wenn du downpickst. I can show an example of that. So, say I'm doing eighth notes down pick versus eighth notes with alternate pick. Versus. More attack, more aggressive, More angry. <lacht> ja, also mehr Attack, also mehr Anschlagsgeräusch, könnte man sagen. Aggressiver und böser. Ja, more evil. More evil, I like that. Böser. Ja, böser. I'm gonna remember that. Ja. <lacht> so, what I do to practice it is I will, well obviously playing Master of Puppets by Metallica is a good start. <lacht> Or end, because it's really hard. Um, but I tend to find playing to a metronome, starting slow, building up, and changing the rhythms around what you're trying to downpick helps a lot for stamina. Okay, can you make uh, make up like three exercises with different rhythms? Yes. Okay, so first very basic one is just eighth notes. Missing out... Um, a oh, I have to translate, sorry. Yes, you should. Yeah, that's why, why he looked so... Yeah. <laughs> Das ist, warum er mich so angeguckt hat. Ich muss das natürlich... Also er sagt, um das zu üben, fängst du auf dem Metronom langsam an und drehst das Ganze dann hoch. Ja? Yep. Lange, long, long practice sessions. Yeah, it's, it's like bursts of one to two minutes. Oh, das ist ganz wichtig. Also er macht so ein, zwei Minuten, dann eine kurze Pause. So you do a short break. Yeah. Ja. Und dann versucht er halt erstmal langsam und dann wirklich aber auch auf die Geschwindigkeit gehen. Yeah. Ja, so you get on the speed where it's uh, not... Like, uh, it's easy anymore. Yeah, it's comfortable to get more complicated. Yes. Mm -hmm. Und dann vers versucht er aber auch verschiedene Rhythmen yes. zu machen. Yes. Yes. Uh, und jetzt zeigt er uns drei verschiedene Rhythmen, die ihr üben könnt. Okay. So the first exercise I'm going to do is eighth notes at, well, we don't have a metronome, so let's just say it's eighth notes. We have a metronome. Oh my days. <laughs> Soon. Yes. Okay, how much? So let's start at 1.30. So... And we're going to miss out beat two of this phrase. So it goes... And that's what we're going to practice. Okay. 
And we would do that again with different cycles. So now we'll miss out beat three. Beat three missed. Beat four. Beat five. Let's miss that one out. All right, you just got to continue. So don't have the extra. <laughs> yeah, keep it playing. Keep it okay. playing. So. Four. And so on. And we'll do that for all eight notes of the sequence. So just let us understand correctly, you, you see like eight notes? Yes. Like in, um, in one bar? Yep. And then you're missing certain notes out. You're the second yes. eighth note, the third eighth note, the fourth, fourth eighth, eighth note, note and yeah. then at the end, probably the first eighth note as well. Exactly, and I didn't do the first one because I didn't think we had a metronome. So that one's weird if you don't have the metronome. Yeah, yeah, that's yeah, right. Exactly. So, and the reason for doing that is, is not only am I practicing my down picking, but I'm understanding what different points of the bar feel like to miss out. Also er macht das so, dass er ähm, achte Noten spielt, ja, also er, er der stellt sich acht, achte Noten vor und lässt dann eine von den achte Noten weg. Und das macht er nicht nur, um das Downpicking zu trainieren, sondern auch, um die Positionen im Takt richtig zu fühlen, dass er genau weiß, das ist diese Position, das ist diese Position. And I will speed that up over a course of a few repetitions and you'll find that your picking hand starts getting quite warm. Und wenn deine Picking Hand warm wird, dann machst du eine kurze Pause. You do a little exactly. break. Yes, so, exactly. Bursts. Er hat gesagt, also Bursts, das sind so ähm, kurze Phrasen, wo du das spielst, also kurze Zeit, wo du das spielst, zwei Minuten oder so, und dann machst du eine kleine Pause. Ja. Yeah. Eins bis zwei Minuten, dann machst du eine kleine Pause. Exactly. Damit du, also wenn du merkst, es tut weh, aufhören. Ne? You don't go over the pain, right? No. Never go over the pain. No. Niemals über den Schmerz hinaus üben. Ganz wichtige Lektion. Always comfortable, slightly pushing. That's basically what it is. But start off slow and then get to that point. Also immer komfortabel mit ein bisschen schwierig. The yeah. idea is that you can play one minute bursts without it hurting. Und die, um, das Ziel ist, dass du eine Minute am Stück spielen kannst, ohne dass es weh tut. Exactly. So let's go for phase two. Okay, phase two, <laughs> phase two. So now I'm going to play a seven eight phrase over a four four pattern. Okay, also macht einen 7-8-Takt. Keep it in 4-4, though. Okay. 4-4, yeah. So, 130? 100. Obviously the can, point of the bar. Can you show the riff and yes. move a little bit uh, so we can see it because it's like a little bit out of frame. Okay, yeah. So are we zoomed in on one of these? Oh no, here we go. Yeah. So, and I'll move like this. So we're on our sixth fret on our A string. Oh, oh just a shot. Wenn ihr euch wundert, warum ihr das ausprobiert und es klingt anders, er stimmt die Gitarre anders. Und zwar that get. It's just in drop D. Drop D. Oh, just drop D. You can uh, do this with drop okay, D. Also drop D, also alles normal und die, die E-Seite ein ganz Ton runter auf D. Yeah. Okay. Oh yeah, there we go. And it just repeats that over and over and over. Und das halt immer wieder, dieses Riff. So it loses a beat on every repeat. Also es, wird, es sind nur sieben Noten und wir spielen trotzdem über einen Viervierteltakt. Das heißt, es ist immer einer zu wenig. Das heißt, die Phrase verschiebt sich die ganze Zeit. And if you noticed, I accented the first note of that phrase and par muted the rest. So. Also Akzent auf die erste Note, die ist offen gespielt und alles andere ist mit uh, par mute gespielt. Yeah, so like this. Click. Yeah. So. <lacht> Right. Now I'm going to accent beat two. Oh. Or the second note. And now it's the accent on the second note. Yeah. 
Yeah, you get the idea, I just messed up. <laughs> and then do the same with note three, note four, note five, note six, and note seven. That's actually very cool. Yeah, because then like you start- Like the seven over four? Yes. Nice. Seven over four is really nice feeling. And then by adding, doing the accent points, you start feeling different accent points of the bar, which gets used to different time feels. Und as well. wenn ihr das jetzt probiert und ihr denkt, scheiße, das ist schwer, dann muss ich sagen, das ist schwer. <lacht> Habt so Sachen schon mal probiert, it's very hard to do. It can if be. If you never did it. If you've never done it before, it can be quite complicated, but obviously accent in the first note is the easiest of the sequence. Ja, das yes. erste ist natürlich das einfachste und ihr solltet natürlich die erste Übung, Phase 1, schon ein bisschen gespielt haben, damit ihr das mit den Akzenten, ja. Uh, yeah. So not only you're practicing down picking, but you're practicing what different feels feel like, which is great for stuff like the the song you were playing by Dream Theater, mm -hmm. which everyone feels wrong at the beginning, the yeah. da, 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 and the feel changes. And it's a bit weird if you're not used to different feels. So this is really good for that. Very good. And you have a phase three? I do. <laughs> also you have das verstanden, ne? sieben, achte Noten, Yes. Aber über vier Vierteltakt und die verschieben sich immer und ihr akzentiert äh, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, siebte Note. Yep. Da habt ihr allein schon ziemlich viel zu tun. Ja. Und es muss nicht der Riff sein, ihr könnt den Riff nehmen, ja, aber es, ihr könnt euch auch einen anderen ausdenken, der sieben Noten hat. And I'm just trying to think of what one to do that isn't too complicated right now. <lacht> yeah, but we had like very easy, then we had like kind of not easy yes. and you can do complicated. I can, yeah, I'm trying to think of the best one to do here. I guess it's probably string skipping while down picking. Also Seiten überspringen, yeah. während man nur downstrokes macht. Okay, right, let me think of the one. So we could probably do a... And start think, getting used to string skipping. I think we have to move the, to resume the camera because uh, we can't see the fretboard. Okay, let's have a look. I can do that. You sure? Yeah, I can do that. <laughs> it should be easy. Just to see if it's like a uh, sharp. Oh, that's, that's sharpness? Yeah. No, no it's, it's good. not that, it's that. It's not that. That's, that's the f-stop, yeah. That's the f-stop. Does it have like a... Oh yeah, it has a... Yeah. That's good. Sharp? Yes, it's sharp. Yeah, it is. Probably screwed everything up here. <laughs> no, not uh -huh. at all. It looks fine. <laughs> okay. So now we can start thinking about string skipping, which gets complicated when you're trying to miss out strings while down picking. Also, it's jetzt uh, Seiten überspringen und es ist ein bisschen komplizierter von der Bewegung her. So let's keep it at 130 and again the idea is to have one minute bursts of this so make sure you're comfortable with the speed. Yeah. I'm actually going too fast for that match. Yeah, you so. should like uh do it one time very slow so okay. everybody can see what you're playing. Okay, right. Yeah, let's go slower than that then. Let's try 110. And one time maybe it's like like a very very slow so just yeah. boom 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 so one time through so that people can see what you're playing. Okay, yeah. Just without the okay. metronome maybe. Oh my god, I played so So you're playing so bad. groups of 3, right? Groups of 3. Yeah. Yeah. That's all I'm doing, just groups of three. Those are nine in, in total, right? Nine, yeah. Yeah, also this is neun, neun achtel noten. So this will feel like nine eight over four four. Nine, also neun achtel über vier vier. Yeah. Okay, let's do one ten. Yeah.
And again, I was accenting the three of every three. So, and we could change that around if you want to make life really, really difficult. <laughs> so then you can start going. Um, one minute. Uh, ah, my brain. My brain's hurting, I can't do it. <laughs> ja, aber wenn ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr ausprobieren, das verschieden zu akzentuieren. Exactly. Ich würde es erst mal Zeitlupe-Tempo machen. So you can start making life complicated by yeah. doing the accent points at different points. Again, but that feels like 9-8, which has a different feel to 7-8 over 4-4. Mm -hmm. Also um, zusätzlich auch diese ganzen Verschieber. Yeah. Uh, also 9-8 über 4-4, 7-8 über 4-4, damit das Üben auch ein bisschen interessant wird. Du nicht einfach nur... So, some mm. people think if you, you practice down picking by just hitting the E string as fast as you can. Yeah, no, that's not so, it. Aber das ist ja in der Musik auch nicht so. Ja, also du spielst ja in der Musik nie einfach nur eine Minute lang E-Seite in 8 oder 16 Minuten. Also um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen und dann, was die wichtigste Info ist, sind diese Bursts von 1 bis 2 Minuten. Exactly, yeah. Weil äh, deine Hand kann nicht am Stück und es ist ja auch kein Marathon. Mhm. Es ja, sei denn, du spielst bei Megadev, musst du ja nicht so lange nur Downstroke schnell spielen. Yeah. Du hast ja auch mal einen gehaltenen Akkord. Exactly. Uh, but if you play with Megadeth, you're, you're probably screwed. Yeah, exactly. <lacht> Megadeth, Metallica, Anthrax, all extremely difficult if you downpick the song. Master of Puppets is insanely difficult to get all the way through if by just downpicking. Ja, und das kann man auch vergessen mit einer halben Stunde üben am Tag. Da muss man halt schon äh, vier, fünf Stunden und auch mit der Band und gib ihm und auch über, über Jahre das aufbauen. Ich meine, die Jungs machen ja nichts anderes seit 40 Jahren. Exactly. They, they don't do anything for the last 40 years. So, exactly. they, they're good at that. Yeah, exactly, yeah. But the, the good thing about practicing this is like practicing economy picking or alternate picking. You're trying to get precision. You're trying to build stamina, which is exactly what you need for alternate picking. You know, say you're um, going between the strings, so you're changing your pick direction. Mm -hmm. it's, it's exactly the same thing. It's just a different mindset on why you would down pick. Und aufschreiben das Tempo, was du an dem Tag erreicht hast. You should write down the tempo you reached, so you yeah. know that you're progressing. Um, weil du wirst vielleicht nur zwei Beats schneller an yeah. einem Tag und wenn du das nicht aufschreibst denkst du halt irgendwie drei Monate später, du bist immer noch genauso schnell, wie du warst. Yep. Dabei bist du eigentlich von 100 auf 110. Yes. Und das ist dann, wenn du an, an, die obere, an den oberen Bereich der Geschwindigkeit kommst, wenn du reach the ceiling, yeah. uh, two beats are a lot. Like yes. Zwei Beats sind irgendwie sehr, sehr viel. Yep. Und deswegen aufschreiben, das ist unglaublich wichtig für die Motivation. Also ich habe das in meinem, uh, in meinem Phone, da gibt es so eine Notizen-App. Yep. Und ich habe für alles, was ich übe, eine Notiz. Yep. Und ich schreibe da rein die Ergebnisse, exactly. dass ich das immer sehe. Ja. And also film yourself doing it, because... Die selber filmen, ich weiß, viele von euch machen das nicht. Yeah. Einige machen das und schicken das sogar ein bei mir, in meinem äh, Premium-Abo. Aber viele machen das nicht. Es ist nur für euch, ja, weil ihr könnt, wenn ihr spielt, nicht gleichzeitig gut wahrnehmen. Yeah. Ihr könnt euch nicht gut beobachten, wenn ihr selber spielt. Aber wenn ihr es aufnehmt und dann... Fällt euch viel mehr auf, das wird euch sonst nie auffallen. Wenn, wenn ihr spielt, braucht ihr 100% eures, eures Ge äh, Gehirns zum Spielen. Yeah. Und wenn ihr zuguckt, könnt ihr 100% eures Gehirns nehmen, um zu gucken, was mache ich falsch, spanne ich hier vielleicht die Schulter an oder äh, halte ich irgendwie die Gitarre komisch. Nur dann fällt ihr das auf. Ja? Yeah. Ja. Er nickt, er versteht das. You, you understand that? I did, yeah. I basically ja. don't strain yourself around here. Yeah. I'm doing it. Yeah. And you won't notice when you play. No, you won't. Yeah. But so, you will see it immediately. Exactly. You, yeah. Yeah, you need to be and also playing downstrokes is actually easier standing up because you're more relaxed because your hands in a more relaxed position. Do you practice standing up? Yeah. Okay, also er spielt sehr viel im Stehen, weil natürlich auch die Gigs im Stehen gespielt werden und er sagt, man ist beim Downstroke relaxter, also entspannter, wenn man aufsteht. Exactly. Interessant. Sehr interessant. Don't tense at all. Ja, also nicht hier. Ja. Yeah. Okay, ja, das war's für diese Lektion. Und vielen Dank fürs Zuschauen euch. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Sein Kanal linke ich unten. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Ja. Yeah. Ja, your channel will be linked. 
And also, I uh, will have a teaching platform called Modern Metal Academy where I'll be teaching all of this stuff. Oh, nice. Yes. So. Okay, also Metal, John. <lacht> Dann viel, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war echt mal Spaß, sich mal jemand anders zu haben, der mal ein paar Tipps gibt. Und ja, dann mach's gut. Bis zum nächsten Video. Na, vielen Dank an uh, 40 Second Gear Street 5, ja. den lieben Henning und die lieben Leute, die hier im Studio das Ganze live schneiden und dafür sorgen, dass alles scharf ist, der Sound stimmt und wie hier alle gut versorgt sind. Vielen Dank, mach's gut und bis dann. Thank <laughs> you.